herri ordezkariak, nazio hartetik eldu zareten aditu eta parte hartzaileak, gizarte eta ekonomiako ordezkari eragileak, erritarrak, lagunak, egunon eta ongiet horri gipuzkora eta Euskal Herrira. Ongiet horri etorkizuna ereikiz kongresura. Welcome to Gipuzkoa, welcome to the Basque Country, welcome to Turkey's United Congress. Zuen baimenarekin, aipamen txiki batekin hasi nahi juzke nire itzak gaur. Zuetako asko dakizuen bezala, orain dela bost urte jarri genuen abian Turkey's United egitasmoa. Erakundeekiko gizarteak agertzen zuen mesfidantza gainditu, eta gobernantza eredu berri bat ereiki asmoz. Orduz geroztik, asierako ideia hartatik abiatuz, garapen zabala izan du ekimen honek. Pixkanaka, pixkanaka, pausoz, pauso, indartzen ari den errealitate sendoa da dagoeneko etorkizuna ereikiz. Egiari zor, momentu hartan, lankideren batek esan balit, bost urteren buruan nazio harteko kongresu bat egingo genuela kusalen, mundu mailan erreferente diren hain bat adituekin lankidetzazko gobernantzan egindako lana partekatu eta aberastu asmoz, ziur asko ameslaretzat hartuko nuken. Egia da, batez ere hasieran, zenbaitetan kosta egin zaigula gai honen garrantziaz jendea komenzitzea. Ordezkari politiko batzuen gandik, aso lagabetasuna eta indiferentzia ere jasoa izan dugu zergatik ez esan. Baina zorionez, hemen gaude, eta topagune hau oso erreala da. Itzordu garantitsua da, mundu konplexu eta aldakorronetan, demokrazian sakontzeko beharraz sinetxita gauden denontzat. Politika gintzatik gizartera gerturatzeko alegin irmoa, egiturazkoa, egin behar dugula usto dugun ontzat. Mugarri importantea, etorkizun eraikiz egitasmoa garatzen jarraitzeko, lankietazko gobernantza lurraldean edatzen segitzeko. Gipuzkoa aurroratuago eta koesionatuago bat eraikitzeko. Mila asker beraz, kursal jauregian elkartu zareten guztioi. Modu berezian, zuen jakintza eta esperientzia zabala konpartitzeko eskusa baltasuna adirazu duzuen adituei. Tatozen bi egun hauetan, etorkezen arikiz eredua, egindako ibilbidea, ikaskuntza, elburuak eta antolakuntza partekatu nahi ditugu zuekin. Transparentzia eta xehetasun osoz. Ondoren, zuen zuzenketak, proposamenak eta ekarpenak jasuen nahi ditu lako. Ariketa zintzoa eta zorrotza izatea nahi genuke, etorkezun arikiz bere, bera ere, alaxe izan delako. Asiera asieratik, erakundeak gizartera gerturatu eta politiko publikoak elkarlanean garatzeko alegin zintzoa eta zorrotza. Gipuzkako dibuta una guzi gisa, ahalmen eta konzientzia guztiz bultzatutako prozesua. Ein handi batean, gainera, gipuzkoar gizarteko oinarri anitz eta zabal batek bere egin duena. Desde la Constitución del Gobierno Foral en la anterior legislatura, uno de nuestros objetivos estratégicos ha sido acercar nuestra institución a la ciudadanía, superar la brecha existente entre la política institucional y la sociedad. Más allá de medidas superficiales, queríamos generar en Guipúzcoa las bases para enraizar una nueva forma de gobernar, porque éramos conscientes de que, ante la magnitud de los desafíos que abordamos como sociedad, poco podemos hacer las instituciones sin el apoyo de la ciudadanía, sin la participación del tejido social y económico al que nos debemos. Así que nos pusimos en marcha, aprendiendo de otras experiencias a nivel internacional con la máxima determinación política. Cinco años después, podemos afirmar que Torque Zona X es una realidad que goza de una enorme vitalidad, que no tiene vuelta atrás, y que está transformando la relación entre la sociedad guipuzcoana y la Diputación. 
muestra de dicha vitalidad en este último lustro, hemos impulsado conjuntamente 125 proyectos ciudadanos con la participación de más de 200 asociaciones, entidades sociales y económicas. 32 proyectos experimentales en el ámbito de los cuidados en materia de igualdad y el futuro de las empresas, entre otros. Nueve centros y proyectos de referencia, todos ellos gestados mediante un modelo innovador de gobernanza colaborativa para afrontar los grandes retos de nuestra sociedad, como son el envejecimiento saludable, Adinberry, la ciberseguridad, CIUR, la nueva movilidad, Móvil, el cambio climático, Naturclima, la inclusión de las personas más vulnerables, el carre quien lanean, el porvenir de nuestro idioma, Badalab, la creación audiovisual, Video, la gastronomía del futuro, LAVE, y la innovación social, Avanza Zulab. Instituciones, universidades, asociaciones del tercer sector social, empresas, agentes sociales y económicos, desde la colaboración hemos sido capaces de acordar y de desarrollar una agenda común en torno a los grandes problemas y desafíos de nuestro territorio. Casi 30.000 personas han participado en todas estas dinámicas y entre todos y todas hemos dado forma a un modelo propio de co-creación de políticas públicas. Siempre adaptando a Guipúzcoa a nuestra forma de ser y a las características de nuestro territorio. Un modelo basado en tres premisas que son fundamentales en mi opinión. Una, una clara orientación a la acción y a la experimentación. Dos, una voluntad firme de construir una sociedad moderna con una economía competitiva y un territorio con el menor índice de desigualdades sociales de Europa. Y tres, mirada, una mirada puesta en el futuro. Globalizazioak egitura politikoen eraldaketarako gaitasuna nabarmen mugatu du. Herri baten edo komunitate politiko baten garapena egitura politikoetatik aratago beste egitura batzuetara, eragile ekonomiko eta sozial ugaritara baldintzaturik ageri da. Es depends on other structures, on many different economic stakeholders and social stakeholders. So we are immersed in uh, We are, we live in a consumer society based on the individual. So the development and the legitimate legitimization of the public space cannot be exclusively based on public structures. In this situation, the situation means that we have to overcome uh, and move beyond the conditions of governance that we've known in the past. We need to redefine the public space through multiple different forms, multiple different uh, social fabrics and social structures. And this is the only way to increase our democratic legitimacy and to be able to change our society. And this needs to be the aim of collaborative governance. We live in a society of immediate gratification, Uh, in which political space, the political space uh, seems to be just full of conflict and people with a very short-term view. Our proposal is, goes in the complete opposite direction. We need to agree on processes which will enable us to come up with collective responses in order to rise efficiently to the challenges faced by our province. The, pan the pandemic has really left it very, very clear that we need this sort of commitment. And Etorkizune Ereikis, Building the Future, is the way forward. It's the way to be able to channel our shared efforts. It's a bridge between citizens and between institutions. And if we don't move forward with this aim, if we don't start to work together, then the consequences can be very serious and the future may be very dark. I believe that the fundamental d debate in this day and age is uh, whether we want collaborative democracy or if we want auth authoritarianism. We need to rebuild bridges with our society. If not, then we'll be paving the way for xenophobic populism, populism paving the way to authoritarianism, 
and all of this will damage democracy seriously. I'd like to state here that it is indispensable to explore new pathways to agree on new participatory models, new collaborative models between different institutional representatives and citizens. Because this road, this pathway, in and of itself, will strengthen and consolidate our democracy. The Basque institutions have been pioneers in many different areas, pioneers in social policies, in the promotion of an innovative economy, a competitive economy, to name just a few. And here again, we have the opportunity to be once again innovative and pioneer. And it's not just something that we're doing for our own province and our own country. With the transformation towards the future of Europe itself, we would like to do our bit towards that transformation. We would like to do our bit to make sure that the Europe of the future is more social, greener and more competitive. We would like to help reinforce the firm democratic values upon which Europe is based. And we would also like to do our bit to help move forward the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. So I'm just going to close now, but before I do, I would like to express my sincere and heartfelt gratitude to all of you who have done your bit to help move Etorquisione Daikis forward. All the advances and the successes that I have mentioned, none of these would have been possible without everyone's participation. But this isn't enough. We need to continue. We need to continue collaborating even more to make our future better, to make our future society fairer and more democratic. And without pipe dreams, what we want to do is to dream and then build what we dream, the, the Gipuzkoa of the future. And the commitment of the Gipuzkoa Provincial Council is firm. We are firm in our commitment. So with humility, but with total dedication, we will move forward. I am absolutely convinced that the Etorkes Unaidaikis conference will be a wonderful boost to this shared effort. Thank you all very much indeed. <laughs>